നമസ്കാരം നാട്ടുവാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം വടകര നഗരത്തിലെ കടകളിൽ വീണ്ടും മോഷണം ലിങ്ക് റോഡിലെ സിറ്റി ടവർ കോംപ്ലക്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെൽവേൾഡ് മൊബൈൽ ഫോൺ സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസ് കോട്ടക്കൽ ഗൾഫ് ബസാർ മൊബൈൽ സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസ് എന്നീ കടകളിലാണ് മോഷണം നടന്നത് മേശയിൽ സൂക്ഷിച്ച പണം പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ റിപ്പയറിംഗിന് നൽകിയ ഫോണുകൾ മൊബൈൽ ആക്സസറീസ് വാച്ചുകൾ കോസ്മെറ്റിക്സ് പെർഫ്യൂംസ് ഗൾഫ് ഐറ്റംസ് ഉൾപ്പെടെ മോഷ്ടാക്കൾ കവർന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതിനാൽ കടകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് സന്ധ്യയാവുന്നതോടെ നഗരത്തിൽ ആരും തന്നെ ഇല്ലാതാവും ഇത് മോഷ്ടാക്കൾക്ക് നല്ല അവസരമാണ് ഒരുക്കുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനമില്ലാത്തതും സി സി ടി വി സംവിധാനം എല്ലായിടത്തും ഇല്ലാത്തതും മോഷ്ടാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നു തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിക്ക് ശേഷമാവാം ഇവിടെ മോഷണം നടന്നതെന്ന് കടയുടമകൾ പറഞ്ഞു ും <laughs> അത്രയും അവസ്ഥ ഷോപ്പിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പൗച്ചും ഗ്ലാസും മാത്രമേ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എന്താക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് ഒരു കൗണ്ടർ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ലോക്ക്ഡൌൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഫോണൊക്കെ സർവീസിന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ വന്ന് തുറക്കുള്ളൂ ഇന്നലെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ആറു വേണ്ട സമയത്ത് വൈകുന്നേരം ഞാൻ വന്നിട്ട് തുറന്നത് അപ്പോ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ ഇത് ഇന്നലെ രാത്രി നടന്നതന്നെ നമ്മളിവിടെ ബിൽഡിങ്ങിലെ സി സി ടി വി പരിശോധിച്ച് വെച്ചേ അപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിൽ പരിശോധിച്ച സി സി ടി വി പരിശോധിച്ച സമയത്ത് രാത്രി രണ്ടേ മുക്കാല സമയത്ത് രണ്ട് വള അത് വളരെ ഒരു ഒരു റിഡായ സമയം ലൈറ്റും കാര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ആളെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല നെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു രണ്ടേ മുക്കാലിൽ ആ സമയത്ത് രണ്ടാൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു പോയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടായി ബാക്കിയുള്ള എവിടെൻസും കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല ഇതുവരെ രണ്ടിടത്തുമായി ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വടകര പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ഡിവൈഎസ്പി മൂസ വള്ളിക്കാടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ലോക്ക്ഡൌൺ നിലവിൽ വന്ന ശേഷം വടകരയിൽ രണ്ടാമത്തെ കോംപ്ലക്സിലാണ് മോഷണം നടക്കുന്നത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കല്ലിങ്ങൽ ബിൽഡിംഗിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അലി സ്റ്റോറിലും മോഷണം നടന്നിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌണും മഴക്കാലത്തെ വെള്ളക്കെട്ടും മോഷണവും എല്ലാം കൂടി വ്യാപാരികളാകെ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അടച്ചിട്ട കടകളുടെ ഉള്ളിലെ അവസ്ഥ എന്തെന്നും സാധനങ്ങൾ ഏത് അവസ്ഥയിലാണെന്നും പരിശോധിക്കാൻ വ്യാപാരികൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ സമയമെങ്കിലും അനുവദിക്കണമെന്നും കച്ചവടക്കാരുടെ ആശങ്ക അകറ്റണമെന്നും മോഷ്ടാക്കളെ പിടികൂടാൻ പോലീസിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവണമെന്നും വടകര മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എം അബ്ദുൽ സലാം ആവശ്യപ്പെട്ടു രണ്ടാമത്തെ ലോക്ക്ഡൌണിൽ രണ്ടാമത്തെ കോംപ്ലക്സിലെ കളവായി നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഷോപ്പ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പേ കല്ലിങ്ങൽ ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള അലി സ്റ്റോർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പൂട്ടൊന്നും പൊളിച്ചല്ല വളരെ ഇതായിട്ട് ഷട്ടർ നടുവളച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഒരു ഷോപ്പിൽ മാത്രം നാലഞ്ച് ലക്ഷം ഉറുപ്പിക വേറൊരു ഷോപ്പിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം ഉറുപ്പിക കച്ചവടക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കള്ളന്മാർക്ക് നല്ല സൗകര്യമുള്ള അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന അറിയോ ആരുമില്ല ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ ആളില്ല ഒരു നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്ത വടയിലെ കച്ചവടക്കാർ കിടന്നുറങ്ങിക്കൂടാ ഈ ഷോപ്പുകൾ തുറന്നു വെച്ച് പിന്നെ പൂട്ടി കിടന്നിട്ടും പോരെ കിടന്നു തുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഞാൻ രണ്ട് നാലഞ്ച് ദിവസം ഇവിടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു കാരണം ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസമാകാൻ പോവാ പൂട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനുള്ള സാധനം ഈൽത്തലുണ്ടോ അല്ലെ പൂത്ത് പോയിക്കോ കട്ട് പോയിക്കോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ അനുവദിക്കണം കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൌണിൽ അങ്ങനെ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വന്ന് വെക്കുന്ന റീഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല കച്ചവടക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സാധനങ്ങൾ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് പണിയില്ലാത്ത വേറൊരു ഭാഗത്ത് കട്ട് കൊണ്ടുപോകുക വേറെ ഭാഗത്ത് പിന്നെ വെള്ളം കീരുക വേറെ ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ ദുരിതത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ ആരുള്ളത് കച്ചവടക്കാരുള്ളത് അധികാരികൾ താൽക്കാലികമായി ഷോപ്പ് തുറന്നു നോക്കിയിട്ട് ഇതെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ ഇല്ലയെന്ന് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അവസരം വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും
വടകരയിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് പത്ത് പതിനെട്ടോളം കളവുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു തുമ്പ് കൊണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വടകര കേന്ദ്രമായി ഈ കള്ള ഈ കള്ളന്മാർ ഒരു സ്ഥിരം കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഉണ്ട് അത് ശക്തമായ ഇടപെടൽ ആരും ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകണം വടകരയിലുള്ള പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകണം കച്ചവടക്കാരൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സി സി ടി വികൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ വെക്കണം പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ എത്രയായാലും കുടിയിനുള്ളിൽ ഒന്ന് വെക്കുന്നു അത് പുറത്തു വന്ന് വെക്കുക ആ രീതിയിൽ പോകണം കോംപ്ലക്സുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് കോംപ്ലക്സിലേക്ക് ഒരു ഒരു കള്ളന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സുഖം നേരം വിളിക്കുന്നവരും ആരും അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറില്ല അവിടെ കോംപ്ലക്സിലെ കച്ചവടക്കാർ ജാഗ്രതയായിരിക്കണം സി സി ടി വിയുടെ കാലത്ത് പ്രത്യേകം അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകണം കുഞ്ഞിപ്പള്ളിയിൽ അനധികൃത മദ്യവിൽപ്പനയ്ക്കിടെ രണ്ടുപേരെ വടകര എക്സൈസ് സംഘം സാഹസികമായി പിടികൂടി അഴിയൂർ കോറോത്ത് റോഡ് ദിൽന ഹൌസിൽ ഹനീഫ് കുഞ്ഞിപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാലിൽ ബമേഷ് വീസി എന്നിവരെയാണ് ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലിറ്റർ മാഹി വിദേശ മദ്യവുമായി വടകര റേഞ്ച് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഷിജിൽ കുമാറും സംഘവും പിടികൂടിയത് കെ എൽ പതിനെട്ട് കെ എട്ട് രണ്ട് നാല് ഏഴ് നമ്പർ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിലാണ് മദ്യം സൂക്ഷിച്ചത് മാഹിയിൽ നിന്നും വാഹനത്തിൽ മദ്യം കടത്തി വിൽപ്പന നടത്തുകയായിരുന്നു സംഭവമറിഞ്ഞ എക്സൈസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയതോടെ വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച ഇരുവരും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു റെയിൽവേ പാളത്തിലൂടെ ഓടിയ പ്രതികൾ എക്സൈസ് സംഘത്തിന് നേരെ പാളത്തിൽ നിന്നും കല്ലുകളെടുത്ത് എറിഞ്ഞു കല്ലേറിൽ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ശ്രീരഞ്ജന പരിക്കേറ്റു പരിക്ക് വകവയ്ക്കാതെ പ്രതികളെ പിന്തുടർന്ന എക്സൈസ് സംഘം ഏകദേശം ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം മൂന്നാം ഗേറ്റിൽ നിന്നും പ്രതികളെ പിടികൂടി റെയ്ഡിൽ പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ രാമചന്ദ്രൻ പി പി പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് രാമകൃഷ്ണൻ സി സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ ജെ എൻ കെ കെ രാകേഷ് ബാബു ജിയാർ സന്ദീപ് സി വി ശ്രീരഞ്ജ് പി ഡ്രൈവർ ബാബിൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു അഴിയൂർ കുഞ്ഞിപ്പള്ളി കേന്ദ്രീകരിച്ച് കുറച്ചു പേർ വിദേശ മദ്യം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതായി കോഴിക്കോട് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷനിൽ നിന്നും വിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ആ ഭാഗത്ത് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു പരിശോധനയിൽ കുഞ്ഞിപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും വിദേശ മദ്യവുമായി പതിനഞ്ച് കുപ്പി വിദേശ മദ്യവുമായി രണ്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിപ്പള്ളി സ്വദേശികളായ കുഞ്ഞിപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാൽ സ്വദേശികളായ ബമ്മിൽ പിന്നെ അതോടൊപ്പം സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള ഹനീഫ എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതിൽ ഒരു പ്രതി പിന്നെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടാൻ ശ്രമിക്കുകയും റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ ഓടാൻ ശ്രമിക്കുകയും റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് കല്ലുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു എക്സൈസ് ഓഫീസർക്ക് ശ്രീരഞ്ജിന് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടെടുത്ത മദ്യങ്ങളൊക്കെ മാഹിയിൽ മാത്രം വിൽപ്പനാവകാശമുള്ള മദ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ലിറ്റർ മാഹി മദ്യം കടത്തിയ കേസുകൾ ആ സമയത്ത് മോഡി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാളാണ് ഇന്ന് പിടികൂടിയതെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രതികളെയും വടകര സബ് ജയിലിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വടകര മജിസ്ട്രേറ്റ് മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കി വടകര സബ് ജയിലിൽ റിമാൻഡിലാണുള്ളത് കേരളത്തിൽ മദ്യശാലകൾ അടഞ്ഞ് കിടന്ന സമയത്ത് തന്നെ മാഹിയിലും മദ്യശാലകൾ അടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രതികളിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത് മാഹി മദ്യമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണവും മാഹി മദ്യം എങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആയി എന്നത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അന്വേഷണവും നടത്തുന്നുണ്ട് ഹനീഫ് കഞ്ചാവ് മണൽക്കടത്ത് തുടങ്ങി നിരവധി കേസിൽ പ്രതിയാണ് അതേസമയം ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തും മാഹി മദ്യം ഇത്തരത്തിൽ സുലഭമായി ലഭ്യമാവുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനുമായി മാഹി സബ് ഇൻസ്പെക്ടറും എക്സൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററും സംഘവും വടകര എക്സൈസ് ഓഫീസിലെത്തി അതേസമയം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനും ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചതിനും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനും പ്രതികൾക്കെതിരെ ചോമ്പാല പോലീസ് കേസെടുത്തു കോവിഡ് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച വില പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വടകരയിലെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനാവശ്യ പരിശോധന നടത്തി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ അടച്ചുപൂട്ടിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധം ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ ഹാജറും രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഡ്രഗ് ലൈസൻസുമൊക്കെ പരിശോധിക്കാൻ ഫാർമസി ആക്ടും ഡ്രഗ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ടും ഇതിനു മാത്രമായി ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന രാജ്യത്ത് ഇല്ലാത്ത അധികാരം ഉപയോഗിച
സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച വിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് അത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ എന്ന പേരിൽ മീഡിയകളെ മുൻകൂട്ടി വിവരം അറിയിച്ച് ഒൻപതോളം ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാമൂഹിക അകലം പോലും പാലിക്കാതെ വന്ന് തങ്ങൾക്കില്ലാത്ത അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ അടപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ന്യായമായ പരിശോധനയോട് എത്ര വേണമെങ്കിലും സഹകരിക്കാൻ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ തയ്യാറാണ് സർക്കാർ വില നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും വില നിയന്ത്രണത്തിലും അതിലും കുറച്ചുമാണ് വിൽക്കുന്നത് ഓക്സിമീറ്ററിന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണെങ്കിലും ആയിരം രൂപയ്ക്കും അതിലും കുറച്ചുമാണ് വിൽക്കുന്നത് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്കുകൾ ലഭ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് വിൽക്കുന്നത് സർജിക്കൽ മാസ്കുകൾ കിട്ടാനില്ല പി പി കിറ്റും ഫേസ് ഷീൽഡും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ വിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് വിറ്റുവരുന്നത് ലഭ്യമല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നതിലെ യുക്തി മനസ്സിലാവുന്നില്ല മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ഇത്തരം വസ്തുക്കളുടെ സ്റ്റോക്ക് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് വടകര പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തുള്ള ഒരു നാലഞ്ച് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ വടകരയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് റേഷനിങ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ റേഷനിങ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ അതുപോലെ അസിസ്റ്റന്റ് സപ്ലൈ ഓഫീസർ അല്ലേ അസിസ്റ്റന്റ് സപ്ലൈ ഓഫീസർ ഇങ്ങനെ കണ്ട ഒരു എട്ടോളം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ച പ്രകാരം മീ മീഡിയക്കാരും വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സിനെ ഒക്കെ കൂട്ടി ഈ ഷോപ്പുകളിൽ ഈ ആറ് ഏഴ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ ഒരു റെയ്ഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പ്രകസനം നടത്തുകയും ഈ റെയ്ഡ് നടത്തിയതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ സർക്കാർ വില നിശ്ചയിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വിലക്ക് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച വിലക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ എഫ് എസ് എസ് എ അതായത് ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ലൈസൻസ് അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് പൂട്ടിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് നിർബന്ധിച്ച് കടയടപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോലും ഔഷധ നിയന്ത്രണ വകുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോലും ഇന്നേ വരെ ഒരു പീടിയും പൂട്ടിച്ചതായിട്ട് നമുക്കറിയില്ല ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളെ മെമ്പേഴ്സ് അതായത് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഫാർമസിസ്റ്റും ഓണേഴ്സും എല്ലാവരും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും രോഗികളായി ഇടപഴകുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് വാക്സിനേഷന് പ്രയോറിറ്റി കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഈ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും ഇതേപോലത്തെ നടപടികൾ തുടരുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പരിപാടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഉത്തമ ഉചിതമായിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യസന സമേതം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഇത്തരം ഭീഷണികൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വിശദീകരണ യോഗത്തിൽ മർച്ചൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എം അബ്ദുൾ സലാം വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി നാരായണ നഗരം യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പി എ ഖാദർ എ കെ സി ഡി എ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി രഞ്ജിത് കല്ലാട്ട് കെ പി പി എ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജയൻ കോറോത്ത് എ കെ സി ഡി എ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജയ്ഫർ ആർത്തി എ കെ സി ഡി എ ഏരിയ കൺവീനർ ആനന്ദ് കുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കോവിഡ് ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സർജിക്കൽ മാസ്ക് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് മുതലായവയുടെ വിതരണം സർക്കാർ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണോ വിൽക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്നലെ ഏകദേശം എട്ട് ഒൻപതോളം റേഷനിങ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരും അനുബന്ധ വിഭാഗങ്ങളും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ റെയ്ഡ് നടത്തുകയുണ്ടായി സർവാത്മന ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സർക്കാർ പറഞ്ഞ് ആ കൃത്യമായ സംഖ്യയ്ക്ക് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പൾസോക്സിമീറ്റർ വിതരണം ചെയ്യാൻ സർക്കാർ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ആയിരം രൂപയിലും കുറവിനാണ് ഡ്രസ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വളരെ കൃത്യമായി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് അത് വിൽക്കാവു നിങ്ങൾ ലാഭം തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ ലാഭവും ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് വിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപയ്ക്കുമാണ് പക്ഷേ സർജിക്കൽ
ബേപ്പൂർ തുറമുഖം ആഴം കൂട്ടിയാൽ കൂടുതൽ കപ്പലുകൾക്ക് തുറമുഖത്തേക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നും കപ്പൽ യാത്ര മെച്ചപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി ദേവർ കോവിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പാവങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹാരങ്ങളായിട്ട് കാരണം കടലോര മേഖലയിൽ ചെറിയ കുടിലുകൾ തീർക്കാൻ താമസിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കടക്ഷോഭം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ കടലിന്റെ തിരമാലകൾ അടിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറി അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത സാഹചര്യം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെയും ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെയും പലരെയും മാറ്റി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ കോഴി ഞങ്ങളിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനുമായി ചേർന്ന് കൊണ്ട് പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് കാരണം അത്തരം വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ മാറി താമസിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നൽകും സ്ഥലവും കോർപ്പറേഷൻ നൽകും അതോടൊപ്പം പുതിയ ഈ നമ്മുടെ ഫണ്ടുകൾ കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തയ്യാറുള്ളവരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗൌരവതരമായി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി നമ്മുടെ ബേപ്പൂരിന്റെ എം എൽ എ റിയാസ് ആട് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി കൂടി ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മന്ത്രിമാർ ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റാനുള്ള കുറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രൂപരേഖ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വരാതിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ആ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും പാസഞ്ചർ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സർവീസ് ഉള്ളത് പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ സിംഗപ്പൂരിലും മലേഷ്യയിലും അതുപോലെ ബർമയിലൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ പോയിരുന്നത് കപ്പലിലായിരുന്നു അപ്പോൾ പണ്ട് ഹജ്ജിന് പോയിരുന്നതും കപ്പലിലായിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് വിമാനം സാർവത്രികമായി വന്നപ്പോൾ കപ്പൽ സർവീസ് മുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നൊരാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന പതിനായിരക്കണക്കായ നമ്മുടെ തൊഴിലാളികൾ അവർക്ക് പഴയ രീതിയിലുള്ള ശമ്പളം ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നില്ല ആഗോള മാന്ദ്യത്തിന്റെ ഫലമായി അവർക്കൊക്കെ ശമ്പളത്തിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ കുടുംബത്തെ കാണാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ ചെറിയ ചെലവിൽ വന്നു പോകാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത്തരം തൊഴിലാളികൾക്ക് രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വന്നു പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ചെലവ് ചുരുങ്ങിയ ഒരു പാസഞ്ചർ സർവീസ് അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേപ്പൂർ തുറമുഖം അല്പം കൂടെ ആഴം കൂട്ടി കൂടുതൽ കപ്പലുകൾക്ക് അടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് വിമാനത്തിന് പകരം കപ്പലിനെ ആശ്രയിച്ച് വരാനും പോകാനും സാധിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ ആളുകൾക്ക് ഇടക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നാട്ടിൽ വന്ന് പോകാമോന്ന് രണ്ടാമത്തേത് വിദേശ യാത്രയെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വിമാന സർവീസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കപ്പൽ യാത്രയാണ് ഇടവേള വടകര സഹകരണ ആശുപത്രി വടകര കോഴിക്കോട്
വിവാഹം സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഓടും പാവം നെയ്ത് ഏതു പെണ്ണും കാത്തുകാത്തിരിക്കുന്ന സുന്ദര ദിനം പക്ഷേ ആളില്ലാതെ ആഘോഷങ്ങളില്ലാതെ നിറം കെട്ടുപോകുമോ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ മറ്റാരുമില്ലെങ്കിലും എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറം നൽകാൻ എന്റെ ഫാമിലി ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്കറിയാം ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ നാദാപുരം പഞ്ചായത്തിൽ ഡെങ്കിപ്പനിയും വ്യാപകമാകുന്നു പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനവുമായി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ രംഗത്ത് ഏഴാം വാർഡിൽ ഡെങ്കിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ വാർഡ് മെമ്പർ കൂടിയായ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഖില മരിയാട്ട വീടുകളിലെത്തി ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയും സ്വയം ഫോഗിംഗ് നടത്തുകയും ചെയ്തു പഞ്ചായത്തിലെ വിഷ്ണുമംഗലം ഈയങ്കോട് തെരുവൻപറമ്പ് കല്ലാച്ചി ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഡെങ്കിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ മഴ ശമിച്ചതോടെ മേഖലയിൽ കൊതുകുശല്യം രൂക്ഷമായിരുന്നു ആരോഗ്യവകുപ്പും ആശാവർക്കർമാരും പ്രദേശത്തെ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി കോവിഡായാലും ഡെങ്കി ആണെങ്കിലും വളരെ ഭയാനകം സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു നാദാരൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വളരെ കുറച്ച് കാലമായി കോവിഡിന് ഒരു ശമനം ഉണ്ടായ സമയത്തേക്കും ഡെങ്കിയുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഉയർച്ച വന്നത് നമ്മളെ എല്ലാം തന്നെ ആകെ ഒരു ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറി ആയതിനാൽ ചില വാർഡുകളിൽ ഡെങ്കി പോസിറ്റീവ് കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുന്നതിനാലും അതിനുവേണ്ടി പ്രതിരോധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആർ ആർ പി അംഗങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഭരണസമിതി പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ കൃത്യമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ വാർഡ് ചീയൂര് അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഫോഗിംഗ് മെഷീൻ ലീഡ് ചീയൂര് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലബിന്റെ പേരിൽ മേടിക്കുകയും അത് ഉടൻ തന്നെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ആൾക്കാരെ സന്നദ്ധമായിട്ട് കിട്ടാത്തതിനാലും പിന്നീട് നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം തന്നെ നേരിട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ടും ഉടനെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ആ ഒരു നടപടിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കാരണം നമ്മൾ ഒട്ടും വായിച്ചുകൂടാ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സുരക്ഷ ഇനിയും നല്ല രീതിയിൽ കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയൂ എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ സ്മൃതി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടികൾ നടത്തുമെന്ന് എൽ ജെ ഡി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മാനേത്ത് ചന്ദ്രൻ മെയ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ ജില്ലയിലുടനീളം വിവിധ പരിപാടികൾ നടത്തപ്പെടും മെയ് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ജില്ലയിലെ ഇരുന്നൂറ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തും വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണവും നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും രാവിലെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും പ്രഭാതബേരിയും നടത്തും പൂർണമായും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയെന്നും മനേത്തു ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരു മാസക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചില പരിപാടികളും മറ്റ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയ് ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് കാരണം കോഴിക്കോട് ജില്ല മെയ് മുപ്പത് വരെ ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് ആ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇരുപത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്മൃതി മണ്ഡപങ്ങൾ എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ സ്മൃതി മണ്ഡപം സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുന്നതാണ് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് നിശ്ചിതമായ നിർണയിക്കപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അത് നടത്താൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓൺലൈനിലായി അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നതാണ് അതുപോലെ ഫിസിക്കലായി നടത്താൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃത്യമായും ദൂരപരിധി പാലിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് മാസ്ക് ധരിച്ചുകൊണ്ട് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പരിപാടി നടത്തുന്നതിനെ പറ്റി മണ്ഡല കമ്മിറ്റികൾ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മണിക്ക് 
ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എം ബി വീരേന്ദ്രകുമാർ സ്മാരക പ്രഭാഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓൺലൈനിലായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ കാലയളവിൽ അതിന് മെയ് ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നില്ല കോവിഡ് മഹാമാരി വ്യാപകമായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രക്തദാന പരിപാടികൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ യുവാക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് നൽകിക്കൊണ്ട് പി പി കിറ്റുകൾ അതുപോലെ മാസ്ക് സാനിറ്റൈസർ തുടങ്ങിയ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ കോവിഡിൻ്റെ ഫലമായി പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്ക്ഡൗൺ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആരെയും പട്ടിണിക്കെടുത്തരുത് എന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പ്രയാസമുള്ളവർ അതുപോലെ ഭക്ഷണം കൃത്യമായി കിട്ടാത്ത ആളുകൾക്കെല്ലാം ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതാണ് അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെ ഫലമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അഴിയൂർ പഞ്ചായത്തിലുണ്ടായ ശക്തമായ കടലാക്രമണത്തിൽ കടപ്പുഴകിയ മരങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ഇടപെട്ട് മുറിച്ചു മാറ്റി പഞ്ചായത്തിലെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാർഡുകളിലാണ് വലിയ നൂറോളം കാറ്റാടി മരങ്ങൾ കടപ്പുഴകി വീണ തീരത്തടിഞ്ഞ് കൂടിയത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിഷ ഉമ്മറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ടി ഷാഹുൽ ഹമീദ് വാർഡ് മെമ്പർമാരായ പി കെ പ്രീത പ്രമോദ് മാട്ടാണ്ടി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം ചേർന്ന് മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്നേഹതീരം മുതൽ കളരി വരെ തീരത്ത് വീണ മുഴുവൻ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റി തീരം ശുചീകരിക്കുന്നതിനാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഉപകരണങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ കടലിലേക്ക് ഇറക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ തീരം മാറ്റാനും നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഒരു ഇടവേള കൂടി വാക്കുകളിൽ ഒതുങ്ങാത്ത വികാരങ്ങൾ പറയും ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ദി ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ് സംരംഭം <laughs> Aura Golden Diamonds മനസ്സിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാവണം സ്വർണം ആഡംബരത്തെക്കാൾ അഭിമാനത്തിന് സ്ഥാനം നൽകുന്ന അമൂല്യ ലോഹം 
പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്ന ദൈവിക അലങ്കാരമാണത് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ പോലെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വർണം കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ ഔറ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് മാർക്കറ്റ് റോഡ് വടകര നല്ല കാഴ്ചയുടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫരീദ ഒപ്റ്റിക് ഒരുക്കുന്നു ട്വന്റി സെക്കൻഡ് ആനിവേഴ്സറി ബംബർ സെലിബ്രേഷൻ രണ്ടായിരത്തിൽ പല മോഡലുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പർച്ചേസിലൂടെ നേടാം ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ഗോൾഡ് കോയിൻ സ്മാർട്ട് ഫോൺ തുടങ്ങി നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് അപ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഈ ചാൻസ് മിസ് ചെയ്യല്ലേ ഫരീദ ഒപ്റ്റിക് വടകര മറ്റ് സമ്മാനങ്ങളും വീക്ക്ലി പ്രൈസസും ഓരോ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ പർച്ചേസിനൊപ്പം നേടൂ ഒരു സമ്മാന കൂപ്പൺ ഡോൺ മെസ്സേറ്റ് സീവറി സൂപ്പർമാർ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പുറമേരി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് നാഷണൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അംഗീകാരം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം പോയിന്റാണ് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് ലഭിച്ചത് ആശുപത്രികളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്ന സമിതിയാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്കോറാണിത് സംസ്ഥാനത്ത് ചുരുക്കം ചില ആശുപത്രികൾക്ക് മാത്രമേ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ സർവീസ് പ്രൊഫഷൻ പേഷ്യൻസ് റൈറ്റ് ഇൻപുട്സ് സപ്പോർട്ടീവ് സർവീസ് ക്ലിനിക്കൽ സർവീസ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഔട്ട്കം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ചെക്ക് പോയിന്റുകൾ വിലയിരുത്തിയാണ് എൻ ക്യു എ എസ് അംഗീകാരം നൽകുന്നത് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് അരൂരിൽ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച റൂറൽ ഡിസ്പെൻസറിയാണ് ഇന്ന് ദേശീയ അംഗീകാരം എന്ന നിലയിൽ എത്തിയത് അരൂരിലെ റിട്ടയർഡ് വില്ലേജ് ഓഫീസർ പരേതനായ തോട്ടോളി ഗോപാലൻ അടിയോടിയാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ അറുപത് സെന്റ് സ്ഥലം സംഭാവന നൽകിയത് സർക്കാർ സഹായത്തിന് പുറമെ നാട്ടുകാരുടെ സംഭാവനയും ഉപയോഗിച്ചാണ് കെട്ടിടം പണിതത് കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്താണ് ആശുപത്രി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമായി ഉയർത്തിയത് ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ വെല്ലുന്ന ഹൈടെക് സൗകര്യമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് രോഗി സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷവും മികച്ച രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആശുപത്രിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ ഭാഗം അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ ചില സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ അതുപോലെ തന്നെ കുറെ വ്യക്തികളൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു രോഗികൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ല എയർ കണ്ടീഷണർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്രമ സ്ഥലമുണ്ട് എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും നമ്മൾ നാഷണൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും നമ്മളുണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ സേഫ്റ്റി ഉണ്ട് അവിടെയുള്ള ഓരോ സ്റ്റാഫിന്റെയും നോളേജ് എങ്ങനെയാണ് പേഷ്യന്റിനോട് പെരുമാറുന്നത് പേഷ്യന്റ് വന്നാൽ എത്ര സമയം അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അസസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഈ അവാർഡ് നമുക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് സഹായവുമായി കെ പി എസ് ടി എ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ നാദാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി മുഹമ്മദ് അലി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഖില മര്യാട്ട് എന്നിവർക്ക് കെ പി എസ് ടി എ മുൻ സംസ്ഥാന കൌൺസിലർ പി രാമചന്ദ്രൻ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ കൈമാറി വി എം ബി ജയേഷ് പ്രകാശൻ രഞ്ജിത് കുമാർ പി ബിമൽ കെ നിഷ ചിയൂർ മൊയ്തു കെ പി ടി പി അഹമ്മദ് നാദാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എം പി രജുലാൽ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ജനകീയ മുന്നേറ്റമാക്കാനാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ വർക്ക് അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ ആർ ആർ ടി വോളണ്ടിയർമാരും പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരും അതോടൊപ്പം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്നിച്ച് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നടത്തിയത് നിലവിലുള്ള 
സംവിധാനത്തിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭക്ഷണമായും മരുന്നായും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളായും ധാരാളം അത്യാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കെ പി എസ് ടിയെ നാദാപുരം സബ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയാണ് നമുക്കാവശ്യമായ മരുന്ന് പി പി കിറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പഞ്ചായത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനകീയ കൂട്ടായ്മയും അധ്യാപക സംഘടനകളുൾപ്പെടെയുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ഒക്കെ തന്നെ പങ്കുചേരുമ്പോൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗംഭീരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ള വളരെ സന്തോഷകരമായ വാർത്ത നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കുറ്റ്യാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് ഐ എസ് എം ഇലാഫ് കുറ്റ്യാടി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ശുദ്ധജല വിതരണം നടത്തി റഫീഖ് ചിക്കോന്ന സഹദ് പാലോൽ എന്നിവർ കുറ്റ്യാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് കക്കട്ടിലിന് കൈമാറി കേരളത്തിലെ മഹാമാരി വ്യാപകമായ സമയത്തും പ്രകൃതി ദുരന്ത സമയങ്ങളിലും മനുഷ്യർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന സാന്നിധ്യവും സേവനങ്ങളും ചെയ്യുക എന്ന മഹത്തായ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ യുവജന വിഭാഗമായ ഐ എസ് എമ്മിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹിക സന്നദ്ധ സംഘമാണ് ഈലാവ് ഒരു വർഷക്കാലമായി പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് മരണകാലങ്ങളിൽ സമൂഹം വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ മൃതദേഹ സംസ്കരണത്തിന് വേണ്ടിയും മറ്റ് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒരുപറ്റം ചെറുപ്പക്കാരെണ നിർത്തി ഐ എസ് എം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ സാമൂഹിക സേവന പാതയാണ് ഈല എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സാമൂഹിക സേവനങ്ങളും ജനോപകാരപ്രദമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഘടനവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്ത് സംഘടനയുടെ അരികെ നിൽക്കാതെ മനുഷ്യരാകമാനം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈല രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വാക്സിനേഷൻ്റെ കാലത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം പതിനായിരം ലിറ്റർ രക്തമാണ് കേരളത്തിലെ ബ്ലഡ് ബാങ്കിലേക്ക് ഈല ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എറണാകുളം ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ പ്രവർത്തനം ദ്രുതഗതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നാദാപുരം എക്സൈസ് റേഞ്ച് പാർട്ടി കോഴിക്കോട് എക്സൈസ് ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയുമായി ചേർന്ന വളയം എളമ്പ പൊരുന്നൻ പിലാവ് മേഖലയിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ വ്യാജവാറ്റ് നിർമ്മാണത്തിനായി സൂക്ഷിച്ചു വച്ച ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ലിറ്റർ വാഷും വാറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും കണ്ടെത്തി പൊരുന്നൻ പിലാവിൽ നിന്നും എളമ്പയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന പുഴയരികിലാണ് ഇവ കണ്ടെത്തിയത് നാദാപുരം എക്സൈസ് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ ഷാജി സി പിയുടെയും ഐ ബി പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ പ്രമോദ് പുളിക്കൂലിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ ജെ എൻ കെ കെ രാജേഷ് കുമാർ സിനീഷ് കെ എന്നിവർ റെയ്ഡിൽ പങ്കെടുത്തു സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തു പ്രതിക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയതായി എക്സൈസ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു വടകര നഗരത്തെ രണ്ടായി ഭാഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ദേശീയപാത വികസന രൂപരേഖയിൽ മാറ്റം വരുത്തി പെരുവാട്ടും താഴെ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ കരിമ്പനപാലം വരെ ആകാശപാതയാക്കണമെന്ന് ലെൻസ്വെഡ് വടകര താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു നഗരസഭയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഇടറോഡുകൾക്ക് തടസ്സമാകുന്നതും നഗരത്തിലെ വ്യാപാര സാധ്യതകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതുമാണ് ഓൺലൈൻ യോഗത്തിൽ താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് ടി പി രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം